আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহিল্লাদিলাহুমাফিস-সামাওয়াতি-ওয়ামাফিল-আরদ-ওয়ামাফিল-আরদে-ওয়ালাহুল-হামদু-ফিল-আখিরাহ
এজন্য মাবদ যদি পঞ্চাশ জন হয় ষাট জন হয় তাহলে সুবিধা এক একজন মাবদ এক এক কাজ করবে একজন মাবদ রিজিকের কাজ করবে বাস আমার রিজিকের দরকার ওই মাবদের পূজা করলাম ওই মাবদের কিছু আবাদত করলাম ওই মাবদ আমাকে একেবারে রিজিক দিয়ে ভরপুর করে দিল আমার জ্ঞান শিখা দরকার লেখাপড়া দরকার তো লেখাপড়ার জন্য যদি আরেকজন মাবদ থাকে তা আমি তার কিছু আবাদত করলাম তিনি আমাকে ভালো মেধা ভালো জ্ঞান দিয়ে দিল আমার পরিবারে অশান্তি পরিবারে শান্তি দরকার এটার জন্য যদি আরেকজন মাবুদ থাকে তাহলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি মনোমালিন্য যা হবে ওই মাবুদের কিছু আবাদত করলে উনি ঠিক করে দিবেন ছেলে মেয়ে মানুষ হচ্ছে না ছেলে মেয়ে কথা শুনতেছে না এই সমস্যার জন্য যদি আরেকজন মাবুদ থাকে আমরা তার কাছে কিছু আবাদত করলাম তার কাছে কিছু চাইলাম বাস তার মাধ্যমে এটা সমাধান হয়ে গেল এইভাবে এক একটা সমস্যার জন্য এক একজন মাবুদ থাকলে সুবিধা এই জন্যই আরবের মুশিকেরা একসাথে অনেকগুলো মাবুদ বানায় নিছে এক একজন এক এক কাজ করবে যে সময় যেটা দরকার সেই সময় সেই মাবুদের কাছে গেলেই হবে এখন নবী সাল্লা ইসলাম এসে বলতে লাগলেন না এই পঞ্চাশ জন ষাট জন তিনশো ষাট জন এত মাবুদ লাগবে না মাবুদ একজন তোমাদের যা কিছু দরকার জীবনে একজনেই দিতে পারে তো এই বিশ্বাসটা করতে অনেক কষ্ট হচ্ছিল আরবের মুশিকদের এটা কি বলে আমরা পঞ্চাশ জনের কাছে সাই পাই না আবার একজনের কাছে সাই এত কিছু পাবো এটা কিভাবে সম্ভব আমরা ছোটবেলা এক ওয়াজে একজন বক্তার কাছে গল্প শুনছিলাম একজন আলেম একজন দাওয়াতে গেছেন দাওয়াতে গিয়ে বলছেন যে ভাই আপনি কি নামাজ পড়েন নাকি বেনামাজি বেনামাজি হলে আপনার বাসায় খাওয়া যাবে না আপনি কি নামাজ পড়েন বলছে হ্যাঁ আমি তো নামাজি তো বলেন তো দেখি তাহলে মাগরিবের নামাজ কয় রাখা তো উনি অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে বলতেছে যে মাগরিবের নামাজ তো সাত রাকাত আচ্ছা তো স্ত্রী ভিতর থেকে বলতেছে যে তুমি তোমার হয় নাই তুমি একটু কম করে বলো হ্যাঁ তুমি বলো যে পাঁচ রাখা তো বলতেছে যে হুজুরকে সাত রাখাত বলতেছি হুজুর বিশ্বাস করতেছে না কম বললে কি হুজুর বিশ্বাস করবে যে পাঁচ রাখাত বললে কি হুজুর বিশ্বাস করবে সাত রাখাত বলে বিশ্বাস করাতে পারতেছি না তাহলে হুজুরকে বিশ্বাস করাতে হলে আরও আর আঘাত বাড়াইতে হবে হুজুর আসলে তো সে নামাজ পড়ে না সে নির্দিষ্ট করে জানে না রাখাত কয় রাখাত মাকরিবের সলাদ এখন আরবের মুশিকদের অবস্থা হয়েছে এরকম যে পঞ্চাশ জন ষাট জন বাড়াইতে বাড়াইতে তিনশো ষাট পর্যন্ত নিয়ে গেছি তিনশো ষাট পর্যন্ত নামার পরেও সমস্যার সমাধান হয় না আর মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম এসে বলতেছেন যে মাবুদ হবে কয়জন একজন একজনে কিভাবে এসব সমাধান করবে ওনার কি আর কাজকর্ম নাই ওই মাবুদ এই কোটি কোটি মানুষ এত মানুষের এত সমস্যা একজন কিভাবে সমাধান করবে এটা আরবের মুশিকদের বিশ্বাস হচ্ছিল না এটা হলো একটা সমস্যা আরেকটি বড় সমস্যা হলো যে মানুষ মারা যাবে মারা যাবার পরে মাটির সাথে মিশে গেল কোনো কিছু আর অবশিষ্ট নাই এই মানুষ একবার মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পরে আবার কিভাবে তাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে বিচার হবে হিসাব নিকাশ হবে এগুলো কেমন করে সম্ভব এগুলো সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা আরবের মুশিকদের এটা বিশ্বাস করতে অনেক কষ্ট হচ্ছিল মারা যাওয়ার পরে আবার কেন পুনরায় উঠানো আবার বিচার আচার আবার হিসাব নিকাশ এগুলো বিশ্বাস হচ্ছিল না আরেকটি সমস্যা ছিল তিন নম্বর সমস্যা যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এসে তাদেরকে বলতেছেন যে শোনো আমি রাসুল উল্লাহ আমি আল্লাহ সুবান তালা রাসুল তো ঠিক আছে আপনি যে আল্লাহ রাসুল সেই আল্লাহ হলেন আসমান জমিন সব কিছুর মালিক তো যিনি সব কিছুর মালিক সেই আল্লাহ আপনাকে রাসুল বানায় পাঠাইছে তাহলে তিনি আসমান জমিন দুনিয়া সব কিছুর মালিক তা আপনি কিসের মালিক আপনি দেখি গরিব মানুষ আপনি এত বড় লোকের রাসুল যদি হন তা আপনি এত বড় লোক হইবেন কারণ আপনি যে আল্লাহ রাসুল বলতেছেন সেই আল্লাহ সব কিছুর মালিক 
তো সেই আল্লাহ তো আপনাকে খালি একটু দিয়ে দিলে হয় আপনি হবেন আরবের সবচেয়ে সম্পদশালী মানুষ আপনার মতো ধনী মানুষ বিশ্বের মধ্যে আর দ্বিতীয় জন থাকবে না আপনি আল্লাহ রসুল তো ফেরস তারা কার অধীনে আল্লাহর অধীনে তাহলে আপনার সামনে পিছনে ফেরস্তা থাকবে সামনে একদল ফেরস্তা থাকবে পিছনে একদল আপনাকে সব সময় পাহারা দিবে আপনি যখন ঘর থেকে বের হবেন ফেরস্তারা রাস্তা ক্লিয়ার করবে হ্যাঁ সবাই নামো আল্লাহ রসুল আসতে স্যার ফেরস্তারা সামনে দিয়ে দায়িত্ব পালন করবেন কিন্তু আমরা একজন ফেরস্তাও দায়িত্ব পালন করতে দেখি না আপনি সাধারণ মানুষের মতো গরিবের মতো জীবন যাপন করেন তা আপনাকে আল্লাহ রসুল মানতে আমাদের অনেক কষ্ট হয় মেন সমস্যা তিন জায়গায় আরবের মুশিকদের একটা হলো মানে মা বোধ একজন মানতে সমস্যা আবার মারা যাওয়ার পরে আবার বিচার হিসাব নিকাশ এটাতে আরেক সমস্যা আবার নবী সাল্লাহ সাল্লামকে রাসুল্লাহ মেনে নেওয়া এমনি আপনি ভালো মানুষ আপনি সদেক আপনি আলামিন আপনি খুব ভালো মানুষ ভালো মানুষের সন্তান ভালো বংশের ছেলে সব মানতে রাজি কিন্তু আপনি রাসুল্লাহ এটা মানতে আমাদের কষ্ট হয় এই তিন সমস্যা নিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহর দিনের দাওয়াতের কাজ শুরু করেন আল্লাহ সুবানতলা তখন মাক্কি জীবনের প্রথম দিকে যে সুরাগুলো নাজিল করেছেন এই সুরাগুলোতে এই তিন সমস্যা সমাধান এই তিনটার সমাধানগুলো আল্লাহ পাকে আলোচনা করছেন এই জন্য যারা মাক্কি জীবনের দাওয়াত দিবেন যারা মানে পৃথিবীর কোন অঞ্চল হবে মাক্কি জীবনের দাওয়াত কোন অঞ্চলে থাকবে মাদানি জীবনের দাওয়াত যেখানে মাক্কি জীবনের দাওয়াত সেখানে এই সুরাগুলো কাজে লাগবে বেশি ওইখানকার দায়ীদের ওখানকার দায়ীরা এই সময়ে আল্লাহ পাক যে আয়াতের মাধ্যমে দাওয়াত শুরু করেছেন এই আয়াতগুলো দিয়ে সেখানকার দায়ীরা দাওয়াত শুরু করবেন আল্লাহ পাক তখন এই সুরা সাবা নাজিল করে বিশেষ করে এই তিনটি সমস্যার সমাধান আলোচনা করেছেন এই তিনটি বিষয় হলো এই সুরা সাবার আলোচ্য বিষয় আচ্ছা এখন কথা হলো সাবাটা কি সাবা নামকরণ হলো কেন সাবা দক্ষিণ আরবের একটি প্রসিদ্ধ এলাকার নাম ওই এলাকার নাম হল সাবা বর্তমান ইয়েমেন ইয়েমেন যে অঞ্চলে এই অঞ্চলটার নাম ছিল সাবা এই অঞ্চলটা সোলাইমান আলাইহিসালামের সময় এই অঞ্চলের মানুষেরা সূর্য পূজারী ছিল সোলাইমান আলাহিসাল্লামের কাছে এসে হুদহুদ বর্ণনা দিয়েছিলেন ওই সাবা রাজ্যের রানী এবং ওখানকার অধিবাসীদেরকে আমি দেখেছি তারা আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনকে বাদ দিয়ে সূর্যের পূজা করে সূর্যের আবাদত করে তারা সূর্য পূজারী ছিল পরবর্তীতে সেখানকার রানী ইসলাম গ্রহণ করার পরে আস্তে আস্তে সেই অঞ্চলে এই সাবা অঞ্চলে তাওহিদ বিস্তার লাভ করে সেখানে তাওহিদ বিস্তার লাভ করার পরে আল্লাহ পাক তাওহিদের বরকতে সেই সাবা একটা মরুভূমি এলাকা কিন্তু সেই মরুভূমি এলাকাকে আল্লাহ পাক এক সবুজ শ্যামল এলাকা বানাই দিলেন সুহান এখানকার লোকেরা পাহাড়ের মধ্যে পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে বাঁধ নির্মাণ করত বাঁধ নির্মাণ করে ফানি সঞ্চয় করে রাখত রেখে সেখানে বিভিন্ন কৃষিকাজ করত বিভিন্ন ফল ফলাদি আবাদ করত মানে এক সবুজ শ্যামল নগরীতে পরিণত হয়েছিল এই সাবা মানে আরবের কাছে এক পরিচিত পর্যটন নগরী সাবা কিন্তু দীর্ঘদিন তারা আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় না করে আস্তে আস্তে তারা এই প্রাচুর্য পাওয়ার পরে আল্লাহর নাফরমানির দিকে চলে যায় এটা পৃথিবীর মানুষের যুগে যুগে অভ্যাস দেখবেন যে মানুষ একটু গরিব থাকলে তখন মানুষের মধ্যে তাকোয়া আল্লাহ বীতি আমল আখলাক একটু ভালো থাকে যখন সম্পদ বেড়ে যায় আস্তে আস্তে তাকোয়া আল্লাহ বীতি দূরে সরে যায় সম্পদ বেড়ে যায় গান বাজনার প্রভাব বিস্তার বেশি হয় সম্পদ বেড়ে যায় বেপর্দা বেশি হয় সম্পদ সংরক্ষণ করতে গিয়ে আর নামাজ বা জামাত হয় না এইভাবে আস্তে আস্তে তার আমল কমতে থাকে ঠিক মানে সাবা রাজ্যেও আল্লাহ পাক যখন সম্পদের বিস্তার ঘটাইলেন আস্তে আস্তে তাদের নৈতিক মূল্যবোধ দিনদারি তাকোয়া আস্তে আস্তে অবক্ষয় 
তা আল্লাহ সুবানা তালা এই সুরার মধ্যে সোলাইমান আলাইসালাম দাউদ আলাহিসালামের গঠন অবর্ণনা করেছেন পাশাপাশি এই সাবা রাজ্যের গঠন অবর্ণনা করেছেন আল্লাহ পাক দুটি বিষয় তুলে ধরেছেন যে সোলাইমান আর দাউদ আলাইহিমাসালাম এই দুই আল্লাহর নবী রাষ্ট্র ক্ষমতা পাওয়ার পরে আল্লাহর সুক্রিয়া আল্লাহর এবাদত আল্লাহর তাকোয়া তাদের আরও বেড়ে গেছে বেড়ে যাওয়ার কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকে কি কি বরকত দিয়েছিলেন সেটার বর্ণনা দিয়েছেন আর এই সাবা রাজ্যে তাদেরকে আল্লাহর এই নিয়ামত দেওয়ার পরে যখন তারা আল্লাহ নাফরমানে শুরু করেছে তাদের সেই নিয়ামত কিভাবে আল্লাহ ধ্বংস করছেন সেই বর্ণনাও দিয়েছেন এখন কথা হলো এদের সামনে এই সাবার ঘটনা তুলে ধরার কারণ কি মক্কার মুর্শিকদের সামনে তখন এই ঘটনাটা তোলার দরকার কি আরবের প্রত্যেকটি মানুষ জ্ঞানী মানুষ মূর্খ মানুষ সবার কাছেই সাবা রাজ্যের ঘটনা একটা প্রবাদ বাক্য ছিল কোনো পরিবারে যখন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেত পরিবারে ঝগড়াঝাটি আরম্ভ হইত মিলমিশ থাকতো না তো তখন তারা একজন আরেকজনকে বলতো তাফার রাখু কামেসলে সাবা ও বুঝছি সাবা রাজ্যের মতো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে মানে এটা আরবদের একটা প্রবাদ বাক্য হয়ে গেছে মানে সাবার প্রতি যে আল্লাহর গজব এটা আরবদের কথায় কথায় বলা হইতো তা আল্লাহ সুবান তালা মক্কার মসজিদদেরকে বলতেছে শোনো তোমাদের পরিণতিও এক সময় সাবার মতো হবে তো সেই সাবার পরিণতি হওয়ার আগে তোমরা তাওহিদ গ্রহণ করো আমার রাসুলকে গ্রহণ করো আখেরাতে বিশ্বাস করো না হয় তোমাদের জুলুম যদি সীমার বাহিরে চলে যায় তো তোমাদের অবস্থাও সাবা রাজ্যের মতোই হবে এই জন্য আল্লাহ পাক তখন তাদের সামনে এই সাবার ঘটনাটা তুলে ধরছেন সুহান আল্লাহ এই সুরার পনেরো নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন লাকাদকান আলী সাবা ইন ফে মাসকান হিম আয়া ওই সাবা রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে তোমাদের জন্য আয়াত নিহিত আছে নিদর্শন নিহিত আছে আল্লাহ পাক এখান থেকে এই সুরার নামকরণ করেছেন সুরা আল্লাহ সুবান তালা প্রথমেই আল্লাহর পরিচয় দিয়ে সুরাটি শুরু করছেন কোরআনে কারিমে সবচেয়ে বেশি আলোচনা কিসের আল্লাহ সুবান তালার মারেফত মারেফত মানে আল্লাহ সুবান তালার পরিচয় সবচেয়ে বেশি আলোচনা কোরআনে কারিমে আল্লাহর পরিচয় এত বেশি আলোচনা কেন কবরের এক নম্বর প্রশ্ন এটা মার রাব্বুকা তোমার রব কে তাহলে এক নম্বর প্রশ্নের আনসারে তো বেশি দরকার আপনি আমরা ছাত্রদেরকে বলে দিই যে পরীক্ষায় যখন লেখা শুরু করবা তখন তুমি যে প্রশ্নটা সবচেয়ে ভালো পারো এটা আগে লিখবা ওটা যদি ভালোটা আগে লেখো তো এক্সামিনার খাতা দেখার সময় প্রথম যখন দেখে যে প্রথম প্রশ্নটা সুন্দর লিখছে পরেরগুলো একটু কম সুন্দর হইলেও প্রথমটার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে তা আল্লাহ সুবান তালা কবরে আমাদের জন্য যে প্রশ্ন নির্ধারণ করছেন এক নম্বর প্রশ্ন কি মার রব বোকা তোমার রবকে তাহলে এক নম্বর প্রশ্নের আনসারটা সুন্দর করে জানতে হবে তাহলে বাকিগুলো একটু সুন্দর করে না দিতে পারলেও আল্লাহ বলবে যে এ তো এক নম্বরটা ভালো করে জানছে এই জন্য কোরআনে কারি মেয়ে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরছেন যে আল্লাহ কে এখানেও সুরা সাবার প্রথমে আল্লাহ পাক নিজের পরিচয় তুলে ধরছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা হলো ওই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক এই আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে সুরা শুরু করে মুমিনকে শিক্ষা দিচ্ছেন মুমিন যেন সব সময় কি বলবে আলহামদুলিল্লাহ বিপদে থাক দুঃখে থাক কষ্টে থাক যে অবস্থায় থাকুক সব সময় তার জবান থেকে বের হবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর প্রশংসা সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এখন যে আল্লাহর এত প্রশংসা ওই আল্লাহটা কে मालिकानाधीन जार नियंत्रणाधीन 
তিনি হলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সোহান আল্লাহ হলেন তিনি যিনি আসমানে যা কিছু আছে জমিনে যা কিছু আছে আমরা যা দেখি যা দেখি না এই সব কিছুর মালিক যিনি তার নাম হলো আল্লাহ তার নাম খোদা না তার নাম কি আল্লাহ তার নাম খোদা গড যা কিছু বলা হয় এগুলো কোনোটাই না তার নাম হলেন আল্লাহ আল্লাহ শব্দটা এমন একটা শব্দ যেটার কোনো ট্রান্সলেশন অনুবাদ হয় না কোনো তার জামা হবে না আল্লাহ পৃথিবীর যত ভাষায় লেখেন সব ভাষায় আল্লাহ হবে ওয়ালাহুল হামদু ফিল আখিরা আর শুধু তিনি এই দুনিয়ার জীবনে আসমান জমিনে শুধু তার প্রশংসা নয় তার প্রশংসা আখেরাতে ও বিদ্যমান সুহান মৃত্যু পরবর্তী যেই জীবন আখেরাত সে আখেরাতেও হামদ এবং প্রশংসা একমাত্র ওই আল্লাহ অর্থাৎ দুনিয়ার যিনি মালিক আখেরাতেরও তিনিই মালিক মহুয়াল হাকিমুল খবির ওই আল্লাহর পরিচয় হলো তিনি একজন হাকিম তার একটা বড় পরিচয় হলো তিনি হাকিম হাকিম মানে কি জি হাকিমের অনেকগুলো অর্থ আছে একটা এখানে যে অর্থটি সেটি হলো তিনি বড় বিজ্ঞানী তিনি হিকমা হিকমা মানে সায়েন্স টেকনোলজি বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে আরবিতে বলা হয় হিকমা আর এই সকল বিজ্ঞান প্রযুক্তির মালিক হলেন হাকিম আল্লাহ রব্বুল আলমী যিনি হিকমা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে দেন শিক্ষা দেন মানুষের মন মগজে ঢুকাই দেন তার নাম হলো হাকিম আল খাবির তার আরেকটা পরিচয় হলো তিনি খাবির খাবির মানে খবর থেকে খাবির মানে যিনি সব কিছুর খবর রাখেন এমন কিছু জমিনে নাই যে জিনিসের খবর আল্লাহর কাছে কিন্তু আমাদের দেশের মানুষেরা এই কথাটা বুঝাইতে যায় আবার সের কি আকিদার দিকে চলে গেছে ওই জমিনে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না এরকম বলে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না এই কথা আল্লাহ পাক কোরআন হাদিসে কথা বলেন না কিন্তু আল্লাহর এলেম ছাড়া আল্লাহর খবর ছাড়া জমিনে কিছু হয় না ওয়ামা তাসকু তুমি ওয়ারা কাতিন ইল্লা ইয়ালা মোহা জমিনে গাছের একটি পাতাও জ্বরে পড়ে না যেটার এলেম আল্লাহ পাকের নাই সোহান গাছের একটা পাতা জরে পড়লে সেটার এলেমও আল্লাহ সোহান তালার আছে সেটার খবরও আল্লাহর কাছে আছে কিন্তু গাছের পাতা আল্লাহর হুকুম ছাড়া ঝরে না এই কথা আল্লাহ বলেন যদি বলেন যে আল্লাহর হুকুম ছাড়া জমিনে কিছুই হয় না তো তাহলে সোর সুরি করে কি আল্লাহর হুকুমেই করে সন্ত্রাসী সন্ত্রাস করে কি আল্লাহর হুকুমেই করে সব আল্লাহ করায় এটা তো মোতা জেলাদের আকিদা যে আপনি আল্লাহর উপরে সব ছেড়ে দিলেন আমার কোনো দোষ নাই যা হয়েছে আল্লাহই করছে আমি যে নামাজ পড়ি না এটাও কিন্তু আমার দোষ নাই এটা আল্লাহই করছে আল্লাহ হুকুম করছে যে তুমি নামাজ পড়িও না এই জন্য আমি পড়ি নাই আল্লাহ যদি হুকুম করত এই তুমি নামাজ পড়ো তাহলে আমি নামাজ পড়তাম মানে দোষ আমার কিছু নাই দোষ কার আল্লাহ সুবান তাল্লার উপরে দোষ চাপানো এটা হলো মোতাজিলা জাবরিয়া কাদরিয়া এসব বাতিল ফেরকার আকিদা আর আমাদের আহলু সুন্নাবাল জামাতের আকিদা হলো দোষ আল্লাহর না দোষ আমার নিজের দোষ স্বীকার করে নেওয়া এই জন্য আল্লাহ পাক দেখেন কোরআনে বারবার শিখেছে রব্বানা জলাম না আনফোসানা রাব্বুল্লা আলমিন আমরা আমাদের নফসের উপরে জুলুম করে ফেলেছি আপনার দোষ নাই দোষ কার ইউনুস আলাহিসাল্লাম কি বলছেন ইন্নি কুন্ত মিনাজ জালেমিন আমি আমি নিজেই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছি দোষ আমার আপনার দোষ না এটা হলো আমাদের আকিদা তা আল্লাহ পাকের একটি বড় পরিচয় হলো তিনি খাবির তিনি সব কিছুর কি করেন খবর রাখেন তার এলেম এত দূর বিস্তৃত মা ইয়ালি ঝুফিল আরদে জমিনের ভিতরে যা কিছু প্রবেশ করে জমিনের ভিতরে যা কিছু প্রবেশ করে সব কিছুর এলেম আল্লাহ পাকের আছে আল্লাহর অগোছরে জমিনের ভিতরে মাটির ভিতরে কোনো কিছু লুকাই রাখা যায় না ওয়ামা ইয়ু জমিন হা জমিনের ভিতর থেকে যা কিছু বের হয় এটার এলেমও আল্লাহ সুবান তালার আছে আল্লাহর এলেম ছাড়া জমিনের ভিতর থেকে একটা বীজ আপনি বপন করলেন মাটির নিচে লুকায় রাখলেন এই যে লুকায় রাখছেন এটার এলেমও আল্লাহর কাছে আছে 
আবার এখান থেকে যে গাছ বের হচ্ছে এটার আলম আল্লাহ সুবান তালার কাছে আছে আসমান থেকে যা কিছু নিচের দিকে নাজিল হয় অবতীর্ণ হয় ওমা ইয়ারু জুফি হা যা কিছু আবার আসমানের দিকে উঠে এই দুটা রেলে মেয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আছে সুহান আল্লাহ তাহলে বোঝা যায় আসমান থেকে কিছু জিনিস নিচের দিকে নামে আবার কিছু জিনিস উপরের দিকে উঠে তাহলে আসমান কোন দিকে উপরের দিকে আল্লাহ পাক বলছেন যে আকাশের দিক থেকে যা কিছু অবতরণ করে ওমা ইয়া রুজুফি আবার আকাশের দিকে যা উঠে এই সব কিছুর এলেম আল্লাহ পাকের কাছে আছে রহমান হলো দুনিয়ার জন্য আর রাহিম হলো আখেরাতের জন্য রহমান হলো মুমিন কাফের মুশিক সকলের প্রতি আল্লাহ রহমান আল্লাহ সুবান তালা যদি রহমান না হইতেন তাহলে আল্লাহর জমিনে কোনো কাপের মুশিক মুনাফেক আল্লাহ নাপরমান বসবাস করতে পারত না আল্লাহ সুবানতুল্লাহ রহমান নামের বরকতে সমস্ত কাপের মুশিক ফাসেক জালেম সবাইকে আল্লাহ পাক রিজিক দিচ্ছেন সব কিছু সরবরাহ করতেছেন কিন্তু আখেরাতে আল্লাহর পরিচয় হলো ওয়াহু আর রাহিম আখেরাতের পরিচয় হলো আল্লাহ পাক রাহিম শুধু মুমিনদের প্রতি রাহিম আর মুশিকদের প্রতি আল্লাহ পাক আখেরাতে রাহিম থাকবেন না আল গাফুর আল্লাহ পাকের আরেকটি পরিচয় হল তিনি আল গাফুর গাফর মানে মহা মহা ক্ষমাশীল খালি ক্ষমাশীল না মহা ক্ষমাশীল গাফুর তিনি যত বড় নাফরমান হোক যত বড় অপরাধী হোক আল্লাহর দরবারে গেলে খালি হাতে ফিরে না কেউ ফিরে না খালি হাতে গেলে আল্লাহর দরবারে আল্লাহর দরবারে যদি কেউ ধর্না দেয় আল্লাহর দরবারে যদি হাজিরা দেয় তো দুনিয়ার কোনো জালেম কোনো কাফের কোনো মুশরিক কেউ খালি হাতে ফিরবে না এটা আল্লাহর ওয়াদা আল্লাহ ভাগ বলছেন আল্লাহ পাক বলেন ও বান্দা যত নাপরমানি কর যত নফসের উপরে বাড়াবাড়ি করে পেল লা তাক না তু মির রহমতুল্লাহ খবরদার আল্লাহর রহমত থেকে কখনো নিরাশ হইও না ইন্নাল্লাহ ইয়গফিরুজ জুনুব জামিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার সমস্ত গুনাহ माफ করে দিবেন সুবহানাল্লাহ সমস্ত গুনাহ জামিয়া বলছেন সকল গুনাহ আল্লাহ माफ করে দিবেন তাহলে আমরা জুমার খোদবায়ও বলছি যে আল্লাহ পাক কোরবানি কবুল করেন কাদের থেকে শুধুমাত্র মোত্তাকিনদের থেকে আল্লাহ কবুল করেন এখন যারা মোত্তাকিন না তারা কি কোরবানি করবে না করবে তারা আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হবে না মোত্তাকিন না হইলেও তিনি তওবা করে এসে মোত্তাকের রাস্তায় ডুববে ভর্তি হয়ে যাবে ভর্তি হয়ে মোত্তাকের রাস্তায় এরপরে তিনি কোরবানি করবেন তাহলে আল্লাহ সুবান তালা তার অতীতের গুনা ইয়াকুর জুনুবা জামিয়া সমস্ত গুনা আল্লাহ মাফ করে দিবেন সুহান আল্লাহর বড় পরিচয় তিনি আল গাফুর কাফেরারা এসে নবী সাল্লামকে বলে তুমি আমাদেরকে কেয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছ ওই কেয়ামতটা একবার এনে আমাদেরকে দেখাইয়ে দাও বারবার প্রতিদিন খালি বলো কেয়ামত আসবে কেয়ামত আসবে তো কেয়ামতটা একটু দেখাই দাও না রাসুল আপনি বলেন বালা বালা মানে হাঁবি আল ইমিল গাইবে আমার আল ইমুল গায়েব রবের কসম নবী সাল্লাম কসম করছেন কিসের আলেমুল গায়েব আমার রব রবের আরেকটা পরিচয় হল আলেমুল গায়েব আল্লাহ হলেন আলেমুল গায়েব তাহলে আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কোন মাখলুক কি আলেমুল গায়েব হইতে পারে তাহলে আদম আলাইসাল্লাম কি আলেমুল গায়েব 
ইব্রাহিম আলাই সালাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ সুবান তারা ছাড়া অন্য কাউকে আলেমুল গায়েব বিশ্বাস করা শির আলেমুল গায়েব একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমে আর একটা বিষয় হলো কসম করতে হবে কার শুধুমাত্র আল্লাহ আমার বাপের কসম বলা যাবে আমার মায়ের কসম আমার ছেলের মাথা ধরি বলতেছি ছেলের মাথার কসম কোরআন করিম ধরি বলতেছি এ কোরআন শরীফের কসম কোরআন সুই বলতেছি এগুলা শির্ক আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন মান হালাপা বেগাইর ফাকাদ আশরাকা যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাখলুকের কসম করলো সে সেরেক করল আল্লাহ সুবানুতালা ছাড়া আল্লাহর কোন মাখলুকের কসম করা যাবে না শুধু আল্লাহ নিজে আল্লাহর মাখলুকের কসম করছেন দেখেন তিন ফলের কসম জাইতুন ফলের কসম তুরে সিনের কসম কতগুলো কসম করছেন না আল্লাহ সুবান তালা আল্লাহর মাখলুকের কসম করতে পারবে কারণ এগুলো আল্লাহর নিয়ন্ত্রণা দিন আল্লাহর ক্ষমতা দিন কিন্তু যেগুলো বান্দার ক্ষমতা দিন মাখলুকের ক্ষমতা দিন কেউ নাই আমাদের যে ছেলে মেয়ে আছে এরা কি আমাদের নিয়ন্ত্রণা দিন না আল্লাহর নিয়ন্ত্রণা দিন আমাদের কিছুই না বরং আমাদের জন্য আরও বিপদ ছেলে মেয়ে কি বিপদ না ভালো বড় বিপদ আল্লাহ পাক হুঁশিয়ার করে দিছেন এই মান্দার খবরদার তোমার ধন সম্পদ তোমার সন্তান সন্ততি যেন তোমাকে কোনো অবস্থায় আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল না করে এই জিনিসগুলো হলো আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল করার মাধ্যম ধন সম্পদ আর ছেলে মেয়ে এগুলা বান্দাকে আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল করে যারাই এই কাজটা করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে তাহলে ছেলে মেয়ে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত বানানোরও মাধ্যম কারণ অসংখ্য মানুষ কেমতার ময়দানে ছেলে মেয়ের জন্য জাহান নামে যাবে তাহলে ছেলে মেয়ে আল্লাহর ক্ষমতা দিন আল্লাহর নিয়ন্ত্রণা দিন তারা আপনি ছেলে মেয়ের কসম করতে পারেন না এই জন্য বান্দার জন্য আল্লাহ সুবান তালা ছাড়া আর কোনো কসম যায় না আপনি কসম করতে চান বলবেন যে আল্লাহে তাল্লাহে বিল্লাহে মানে আল্লাহর কসম দেখেন নবী সাল্লাহামকে আল্লাহ শিখাইতেছেন রাসুল আপনি কসম করে বলেন কসমটা কেমনে করবেন ওয়ার আব্বি আল এমিল গাইবে আমার রব আল এমিল গাইবের কসম লাতা তিয়ান্নাকুম তোমাদের কাছে অবশ্যই ওই কেয়ামত আসবে কেয়ামত আসবে এই কথা আল্লাহ বলতে গিয়ে তিনটা কসম করছেন লামে তাকিদ নুনে তাকিদ দিয়ে কসম করে এরপরে বালা ওয়ার আব্বি আলেমিল গায়েব তিনটা কসম করে আল্লাহ বলছেন লাতা তিয়ান্নাকুম অবশ্যই 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 সে কেয়ামত আসবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম পৃথিবীতে আসা এটাই তো কেয়ামতের এক নম্বর আলামত নবী সাল্লাম বলছেন আনা ওয়াত ও কাহা তাই নে আমি আর কেয়ামত হইলাম এরকম দুইটা আঙ্গুলকে একত্র করে বলছেন আমি আর কেয়ামত মানে আমি এখানে কেয়ামত এখানে মানে আমি পৃথিবীতে এসে যাওয়া তার মানে সামনে কেয়ামত কারণ আর কোনো নবী রাসুল আমার পরে নাই আমার পরে আছে যেটা সেটা কেয়ামত তো নবী সাল্লাম এসে যাওয়া মানে কেয়ামতের পূর্বাভাস এসে গেছে তো আল্লাহ পাক বলছেন আপনি রবের কসম করে বলেন যে লাতা আতিয়ান্নাকম এখানে আলেমুল গায়েবের কসম করার কারণ হইল যে কেয়ামতটা কোন দিন কোন মুহূর্তে কোন সময় হবে এটা আমার ওই আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না জিবরিল আলাই সাল্লাম এসে জিজ্ঞাসা করছেন নবী সাল্লামকে যে আখবের নিয়ানিসা বলেন আমাকে কেয়ামত কখন হবে কেয়ামত কখন হবে একটু বলে দেন নবী সাল্লাম কি বলছেন যিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি আমার থেকে প্রশ্নকৃত লোকের থেকে বেশি জানেন মানে প্রশ্নকারীর থেকে প্রশ্নকৃত ব্যক্তি বেশি জানে না অর্থাৎ যে আল্লাহ পাকের কখন কেয়ামত হবে এটা যদি জানার দর জানত কোনো মাখলুক তা আমার আগে জিব্রাইল জানত জিব্রাইলও জানে না জিব্রিল আলাহিসাল্লাম জানেন না কখন কেয়ামত হবে 
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أمار رب زي ربير أمي قسم كلام زيني أعلم الغائب وي ربير تك زر پرمان کنو جنیش آسمان جمینے اللہ اگو چھرے تھکتے بارنا امار روبر اگو چھرے ایک بار زر پرمان زر مانی ایک بار کونا ایک بار خود رو اونو پرمان ای رکم کنو جنیش آسمان یو نائی جمین یو نائی والا اصغر من ذالک والا اکبر एवं वो इस ज़र्रा थे के वो ये ओनो थे के आरो सोटो ज़ोदी है अथवा वो ये ओनो थे के ज़र्रा थे के ज़ोदी आरो बड़ो है इल्ला फे किताब मुबीन अमार रब्बुल अल्लामीनेर स्पष्ट किताब एर मुद्दे से डेल्ला खासे स्वार ये आयते कारी में गोबेशना करे बत्तमान दुनियार विज्ञानिकों बोलसेन जे एक समय पृथ्वी ते विज्ञानिकों धारणा करते हैं, जार राहुलो एक बारे खुद्रोतम एकोक, मतलब ओनूर नीसे आर किसू, नहीं कि दाल्ला फागे के नुमचन वाला अस्करु मिंजालिक, ओनूर थे के जो दे आरो खुद्रो होए, आरो सोटो होए, अल्लाह फागे के नहीं इंगित दिच्छें जे जार राते के आरो सोटो आसे ऐसा ना अल्लाह पाक वाला आस्करों में जालिक बिल्च ऐसा ना बत्तमान विज्ञान के तो ओनो थे के आरो सोटो आविष्कार कर सके तारा बोल सके जार राते के ओनो थे के आरो खुद्रो एको को आसे एक औथा अल्लाह पाक कुराने के लिए मैं आगे इंगित दिस है कुराने के लिए मेरा शंक को इंगित आसे जेगुलो आम्रा एकोनो गौबेशना एवं साइंटिफिक जो तो आया था से सब गुलर व्याख्या लपाक प्रकाश करें दीवे देखा था बेक एक टी आया था अल्लाह बख्श जी कथा गुलर बोलते हैं एक कथा गुलर बस तो प्रतिबलन तो कुन देखा था बे अल्लाह बख्श रसूल के शिक्षा दिच्छन आपने बोले न द आसमाने ज़ोमीने ज़र्रा परिमान ज़र्रा थे के सोटा � आरोबेर मुश्किल करा ऐसे बोल लो ठीक है से बालों को था तुम्हारे रोबेर पुरी चोदे जान लाव एवं क्या मतलब बेपारे हो तुम्हीं बोल ला जे इटा अवश्य आज बे इटा आले मुल गायब जानन तो क्या मत करा दौर करता की बुस्ते वर्षन प्रश्न आम्रामों ने कोरी की बहुत तमाम जगह मानुष शरमों ने कोरी जे बने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जुगे जेही पंडित तेरा सिलो, ऐ देखतो लो ना आम्रा कोनो पंडित तेर दारे का सेवा ना, वो ही पंडित तेरा कोनो प्रश्नों बाकी रखे नहीं, माने इस्लाम के निचिन्नो करार जुन्नो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हे ओ प्रतिपन्नो करार जुन्नो, कुरान के अल्लाह किताब � तो तारा ऐसे बोल लो अच्छा ठीक है से क्या मतलब कोता जा बोल चाहूँ हम रामेने निलम तो क्या मतलब दौर कट्टा की एवर की बोल बन अल्लाह फक्शी कहीं दिच्छन रसूल आपने जवाब देने टा लिया जिया अल्लाह दीना आमनु आमिलु सालिहात आपने बोलों क्या मतलब दौर का रेजुन नो जरा ईमानदार बंग जरा आमल साले अपनी ऐतो कास कर लेना ऐतो परिश्रम कर लेना तो अपना ज़्यादा दीते हो बना अपना उज़रत दीते हो बना प्रतिदान दीते हो बना तो ये उज़रत तो ये प्रतिदान दवार जन्नियों के आमतत दरकार जब अपने पृथ्वी ते ईमान अनबन आमल स्वाले कर बन आर आखिर तक ये इटर उज़रत इटर फॉल अपने भोक कर बन तो भोक कर अर्जन कोनो आराम आये शर किसू ये अपने ग्रहण करते पाल लेना, लेकिन जो तो आराम आये शर जीनी शासन शब्द किन्तु हराम, आपने जेगुला हमरा दुनिया जीवन में बेशी आराम आये शर कुत्ते चाय, इरो कम जीनी आपने इच्छा कर लियो ग्रहण कुत्ते, पत्ते सन ना, अल्लाह पाके गुलो के हराम करे रखे सन, ऐकोन आपने के एक शुजुक 
ঠিক কোনো নিষেধ আছে হারাম আছে তো দুনিয়াতে আপনি এক ডুব খাইলে আপনার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাচ্ছে আপনি এত বড় হারাম কাজ করতে চান কিন্তু জান্নাতে এক ডুব না কলসে কলসে বোতলে বোতলে যদি সারা দিনও খান কোনো নিষেধ আজ্ঞা আছে তা আপনি যে দুনিয়াতে এই যে ষাট পঁয়ষট্টি বছর সত্তর বছর খাইলেন না আপনাকে একটা খাওয়ার সুযোগ দিতে হবে না কি বলেন আপনি এখন জানা বেবিসার একদিন করলে আপনি বিশাল গুনাহের কাজ করতেছেন তা আপনার মন কি চায় না যে আপনি আনন্দ ভর্তি করবেন কি আপনাদের মন চায় না সবারই চায় কিন্তু আল্লাহর বিধি নিষেধের কারণে আমরা পারি না আল্লাহকে ভয় করার কারণে আমরা এটা পারি না তা আপনাকে একটা সুযোগ দিতে হবে যে সময় কোনো বাধা নিষেধ নাই যা মনে চায় সারাদিন আনন্দ ভর্তি করো এরকম সুযোগ দেওয়া লাগবে না এটাই আল্লাহ ফাক বলতেছেন লিয়া জিজি আল্লাহ দিন আমানু আমিল সালেহাত যারা ইমান আনে আর আমল সালেহ করে এই মানুষগুলাকে যাজা দেওয়ার জন্যই আখেরাত দরকার কে আমার দরকার এই ইমানদার এবং আমলে সালে যারা করে এই মানুষগুলোর জন্য আছে আল্লাহর নিকটে মাক ফেরাত সোহান আল্লাহ মাক ফেরাতের কথা আল্লাহ কেন বলছেন মানে আমাদের সবচেয়ে বড় ভয় হইল জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুনা ভয় করি হারে এত গুনা করছি এত গুনা করি আবার কেমনে জান্নাতে যাব এটাই তো ভয় না আর জান্নাতে যাওয়ার ভয় কোথায় জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা একটাই সব সময় ভয় করি যে হায় রে আল্লাহ এত গুনা করছি এই গুনা যদি আল্লাহ ধরেন তো আমি তো জান্নাতে যাওয়ার কোনো উপায় নেই তা আল্লাহ পাকের জন্য বলতেছেন আখেরাতে এই ইমানদার এবং আমলের সালে যারা করেন তাদের জন্য আল্লাহ পাক প্রথমেই রেখেছেন মাক ফেরাত এরা গুনা করলেও এই গুনা আল্লাহ প্রথমে মাফ করে দিবেন স্বাভাবিক শারীরিক যে চাহিদা এই চাহিদা মাফিক যত রিজিকের দরকার আল্লাহ পাক আখেরাতে তাদের এই সকল রিজিকের ব্যবস্থাপনা করে রেখেছেন সোহান আল্লাহ একদিকে যারা ইমানদার এবং আমলে সহলে করে তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া দরকার তাদের জন্য মাখ ফেরার দরকার রিস্কে কারিম দরকার আবার অন্যদিকে কিছু মানুষ আছে যারা আমার আয়াত গুলোকে ঠেকানোর জন্য আমার আয়াতকে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার জন্য সারা জীবন চেষ্টা করে এরকম মানুষও আছে না যারা আল্লাহর বিধানকে আজকের যুগে আল্লাহর বিধান কার্যকর না আজকের যুগে এটা অকার্যকর এটা প্রমাণ করার জন্য দেখবেন যে কিছু মানুষ রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু পরিশ্রম করে যাচ্ছে নতুন নতুন ফর্মুলা নতুন নতুন থিওরি নিয়ে আসে এনে প্রমাণ করতে চায় যে ইসলাম আজকের যুগে চলে না আজকের যুগে এগুলা অচল এই ইসলাম শেখেলে সেই প্রাচীন মান্দাতার আমলের পুরানা আমলের কিছু বিশ্বাস কুসংস্কার এগুলা ইসলাম না আউজুবিল্লাহ আল্লাহ ফাক বলতেছেন এই জাতীয় মানুষ যেগুলা তো এগুলার এত শাস্তি দেওয়ার জন্য আখেরাত দরকার দরকার আছে না আখেরাত আলিম এই জাতীয় মানুষগুলার জন্য কঠিন বেদনাদায়ক আজাবের ব্যবস্থা আল্লাহর কাছে আছে মানে একদিকে পুরস্কার আর একদিকে আজাব এটার জন্য আখেরাত দরকার কে আমার দরকার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি আপনার উপরে আপনার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু নাজিল করা হয় এই নাজিলকৃত জিনিসগুলাকে উতুল এলেম যারা যাদের ভিতরে কিছু এলেম আছে জ্ঞান আছে বোঝার মতো শক্তি আছে এই মানুষগুলো দেখে হুয়াল হাক এটাই হলো হক অর্থাৎ আপনার উপরে যা কিছু নাজিল করা হয় এটা হক বুঝতে হলে উতুল এলেম লাগবে মানে সবাই কিন্তু কোরআন হক এটা বুঝতে পারবে না এটা বুঝতে হলে তাকে কমপক্ষে কিছু এলেম কিছু জ্ঞান কিছু বোধ শক্তি তার ভিতরে থাকতে হবে যদি তার আক্কেল দাঁতে না থাকে তাহলে সে বুঝবে না যে এটা 
হক এই হক বুঝতে হলেও আল্লাহ বলতেছেন ও তো এলেম লাগবে কিছু এলেম মিনিমাম লাগবে হক চিনতে হইলেও আপনি কম্পিউটারে কোনো একটা জিনিস দেখতেছেন এটা যে কম্পিউটারে দেখতেছেন এটা বুঝতে হলেও তো মিনিমাম কিছু জিনিস লাগবে আপনি একটা নাটক দেখতেছেন এটা যে নাটক এটা বুঝতে হলেও কিন্তু কিছু জ্ঞান লাগবে না হয়তো আপনি নাটকে মারামারি করতেছে আপনি কান্দাকারি শুরু করবেন আর এ মারি ফেলতেছে বলে না ছোট বাচ্চারা যদি দেখে দেখে যে ওরে আল্লাহ এই একজন আরেকজনের মারি ফেলতেছে কি করে ফেলতেছে কান্না শুরু করে এ মারি ফেলতেছে কেন কারণ এটা যে নাটক এটা বুঝার জ্ঞান তার এখনও হয় নাই এটা বুঝতে হলেও কিছু জ্ঞান লাগে তা আল্লাহর কোরআন বুঝতে হলেও কমপক্ষে কিছু ও তোল এলেম লাগবে এই জন্য যার কাছে কোনো এলেমে নাই যে পুরা জাহেল সেই কিন্তু কোরআন হক এটা বুঝবে না এই জন্য নবী সাল্লামের পাশের বাড়িতে ঘরের পাশে থাকি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জ্ঞানী আবুল হ্যাকাম কিন্তু সেই লোক এই হক চিনতে পারে নাই এই জন্য সে হয়েছে আবু জাহাল দুনিয়ার মূর্খের লিডার জাহালের নেতা কারণ জাহালতার কারণে সে হক চিনতে পারে নাই আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার উপরে যা কিছু নাজিল করেন এর মাধ্যমে আপনাকে সেরাতুল মুস্তাকিমের দিকে হেদায়ত দেখান সোহান সেরাতুল মুস্তাকিমের আরেকটা নাম দিয়েছেন সেরাতুল আজিজিল হামিদ মানে এই রাস্তাটা আল্লাহ পাক আজিজ এবং হামিদ যিনি তার রাস্তা আল্লাহর রাস্তা এতক্ষণ আল্লাহ পাক পরিচয় দিছেন আল্লাহর নিজের তাওহিদের পরিচয় দিছেন মারে পত্রের পরিচয় এবার আখেরাতের প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক আলোচনা করতেছেন ওয়াকল আল্লাহারো কাফেরা বলে আমরা কি তোমাদেরকে এমন একটা মানুষ দেখিয়ে দিব না এই মানুষটাকে মোহাম্মদ রসুল্লাহামকে কথা বলতেছে যে হাল নাদুল্লুক মালা রাজুলিন আমরা কি তোমাদেরকে এমন একটা মানুষকে দেখিয়ে দিব না ইউনাবিউকুম যে মানুষ তোমাদেরকে সংবাদ দে বলে ইজা মুজিক তুম কুল্লা মোমাজাক যখন তোমরা কবরের মধ্যে একেবারে তোমাদের শরীরের প্রতিটি অনুচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে কবরের মধ্যে মানুষকে যখন রাখা হয় আপনার চতুর্দিকে সকল বাতাস ঢুকার বের হওয়ার রাস্তা কোনো কান্তি খোলা আছে আল্লাহ আকবর এমন এক ঘরের ভিতরে ঢুকানো হয়েছে যেই ঘরের সমস্ত দরজা জানালা সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কোনো দিক থেকে একটা চিত্র নাই সামান্য বাতাস ঢুকবে আর বের হবে এরকম একটা ঘরের ভিতরে যখন ঢুকানো হয়েছে এই লোকটা কিন্তু পরে একেবারে মানে বিকট আওয়াজে এটা ফেটে যায় মানুষের শরীরটা মানুষের শরীরটা কিন্তু বিভিন্ন অনুপর মানো একটার সাথে একটা সংযুক্ত করে রেখেছেন আল্লাহ সুবান তালা একটার সাথে আরেকটার সংযুক্তি আছে এই সংযুক্তির কারণে আমরা দাঁড়াই আমরা বসি আমরা শুই বিভিন্ন রকমে আমরা শরীরকে করতে পারি এবং একটার টানে আরেকটা কিন্তু যাইতে থাকে একটার সাথে আরেকটার কানেকশান আছে কিন্তু সেখানে সব বিচ্ছিন্ন এই বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে এগুলো সজরে বিকট আওয়াজে ফেটে ছৌসির হয়ে যায় একেবারে টুকরা টুকরা হয়ে এগুলো ফেটে যায় আর এই ফাটার পরেই এখানে আল্লাহর বাসা ইজা মুজিকতম কুল্লা মোমাজাক মানে প্রত্যেকটা অণু এইভাবে চিহ্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরে ইন্না কুমলাফি খালকিন জাদিদ ওই পাগল মানুষটা তোমাদেরকে বলে তোমাদেরকে আবার নাকি নতুন করে সৃষ্টি করা হবে এটা কি সম্ভব মানে কাফারদের কথা ওয়াকাল আল্লাহ দিনে কাফাররা বলে এটা কি সম্ভব যে মানুষের এইভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সব অনু আর কোনো জায়গায় একটুও তার জোড়া নাই একেবারে পুরা টুকরা টুকরা হয়ে গেছে এরা আবার নাকি খালকে জাদি নতুন করে আবার সৃষ্টি করা হবে আল্লাহ এবং তারা নবী সাল্লামকে এই লোকটাকে দুটা উপায় দিয়ে দিছে আফা তারা আল্লাহ হেকা দেবান হয় এই লোকটা আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলতেছে নাউজুবিল্লা হয় এই লোকটা ভালো মানুষ ছিল এতদিন চল্লিশ বছর পর্যন্ত খুব ভালো মানুষ কিন্তু এখন দেখি লোকটা খারাপ হয়ে গেছে লোকটা মিথ্যা কথা বলে নাউজুবিল্লা আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলতেছে 
আমবিহি জিন্না অথবা মানুষটাকে জিনে ধরছে তো মানুষটা ভালো কিন্তু মানুষটা মনে হয় কোন জিনের আসর হইছে জিনে ধরছে জিনে ধরার কারণে আমাদেরকে বলতেছে যে এইভাবে মারা যাওয়ার পরে আবার নাকি লাফি খালকেন জাদিত হব আমি আল্লাহর কাছে কঠিন আজাবের ব্যবস্থাপনা আছে আমার রাসুল মিথ্যাও বলে না আমার রাসুলকে জিনেও ধরে নাই যেই মানুষেরা এই কথাগুলো বলে তারাই আছে মহা মহা গোমরাহির মধ্যে আছে তারাই গোমরাহির মধ্যে আছে কিন্তু নিজের গোমরাহি নিজে বুঝতে পারে না নিজের গোমরাহি বুঝতে না পেরে আমার রাসুলকে বলতেছে আমার রাসুল আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলতেছে অথবা আমার রাসুলকে জিনে দর্শে যেই মানুষগুলো আখেরাতকে বিশ্বাস করে না কবরের জিন্দগি কে বার জাকি জীবনকে বিশ্বাস করে না এই মানুষগুলোকে দেখে না ইলামাদে আমি এই মানুষগুলোর সামনে পিছনে ডানে বামে জমিন এবং আসমান দিয়ে তাকে ঘেরাও করে রেখেছি যে মানুষগুলো এই আখেরাত বিশ্বাস করে না এই মানুষগুলো যে জায়গায় বসবাস করতেছে সে কি ডানে বামে সামনে পিছনে কখনো তাকায় না সে তাকালেই তো দেখতে পাবে যে তার সামনে পিছনে চতুর্দিকে আসমান আর জমিন দিয়ে বেষ্টন করা কি বলেন আমরা চারিদিকে যখন তাকাবেন ডানে তাকান বামে তাকান সামনে তাকান পিছনে তাকান আপনার চতুর্দিক কিন্তু আসমান আর জমিন দিয়ে বেষ্টন করা এটাও তো একটা কবর ওইটা হইলো ছোট্ট কবর আর এটা তো একটা বড় কবর যে এটার উপরে দিয়েও আসমান আছে জমিন আছে চতুর্দিক থেকে তাকে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে তা আল্লাহবাক বলতেছেন ইন্নাসা নাকসিব বিহিমুল আরদা আও নুসকেত আলাই হিম কেসাফাম মিনাসামা ওই মানুষটা যেখানে বসবাস করতেছে আমি আল্লাহ ইচ্ছা করলে নাকসিব বিহিমুল আরদা জমিনের একটা অংশকে আমি নিচের দিকে দাবাই দিতে পারি মাঝে মাঝে ভূমিকম্পের মাধ্যমে আল্লাহবাক দেখাই দেন আল্লাহ বলতেছেন বান্দা তুমি যেখানে আসো আমি ইচ্ছা করলে জমিনটাকে তো নিচের দিকে দাবাই দিতে পারি আও নুসকেত আলাই হিম কেসাফাম মেনাসামা অথবা আমার ওই আকাশের মধ্যে এমন এমন জিনিস আছে একটা টুকরা যদি তোমার মাথার উপরে মেরে দিই তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবা আকাশের মধ্য থেকে যদি একটা উল্কি উল্কাপিণ্ড অথবা এরকম অসংখ্য আল্লাহর মাখলুক আছে আকাশের মধ্যে ঘুরে এগুলো যদি একটা টুকরা আল্লাহ জমিনে কারো কোনো অঞ্চলে নিক্ষেপ করেন তো ওই অঞ্চলের মানুষ সব সাথে সাথে শেষ আল্লাহ আকবর তা আল্লাহ বলতেছে তোমার আখেরাত তো ওখানে জমিনের মধ্যেই আছে তুমি আখেরাত বিশ্বাস তোমার মাথায় আসে না কেন মানে আখেরাতটা তো তোমার সামনেই আছে যে তুমি যেখানে আসো এখানেই তো তোমার জমিন আসমান যেভাবে ঘিরে আছে ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহ পাক তোমাকে জমিনে দাবাই দিতে পারেন অথবা আসমান থেকে কিছু নিক্ষেপ করে তোমাকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এর মধ্যে অসংখ্য আয়াত নিদর্শন নিহিত আছে তবে এই নিদর্শন সকল মানুষ দেখে না শুধুমাত্র যারা আব্দে মুনিব ওই মানুষগুলো শুধু এই নিদর্শন দেখে আব্দে মুনিব কারা মুনিব হলো এনাবা থেকে মানে যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল আল্লাহর দিকে রুজু করে আল্লাহর দিকে ফিরে যায় এই মানুষগুলোকে বলা হয় আব্দে মুনিব এবার আল্লাহ পাক দাউদ সোলাইমান আর সাবা তিন এলাকার বর্ণনা আল্লাহ পাক শুরু করতেছে অবশ্যই আমি দাউদকে আমার বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছি সুহান আল্লাহ আচ্ছা বলেন তো আল্লাহর জমিনে কয়জন নবী রাসুল রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন যে চারজন একজন হলেন দাউদ আলহিসাল্লাম 
एक जन हलन सोलैमान आलहीसलम एक जन हलन यूसुफ आलहीसलम और एक जन मुहम्मद रसोल्ला सल्लाहसल्लम यार मध्य सर्वप्रथम आल्ला पाक जे नबी के राष्ट्र क्षमता दिए नाम हल दाउद आलहीसलम तर राष्ट्र एके बारे सुदूर फिलस्तिन शुरू कर एके बारे फोरत नदी किनारा पर्त दाउद आलहीसलम राष्ट्र से दाउद आलहीसलम के क्यों चिंतना दाउद आलहीसलम हल हेब्रनर एक जुवक हटात कर आल्ला पाक दाउद आलहीसलम के परिचय कर दिले जालुतर बिुदे जो जुद्ध शुरू हल जालुत जालुत नाम सुनान ना तलुत और जालुत तलुत हल मुमिन और जालुत हल काफर ये जालुतर नाम थे देखें आज पर्त जुगे जुगे से कौन आम दाउद आलिस्लम जुगे लोकर नाम जालुत आज पर्त लोक खराब मानुषे कि जालियत जालियती बोलेना बोले ये जालियती कर जालियती करा मानी भलो किस करा खराब करा तो ये जालियती शब्द है से ही जालुत थे कौन आम जालियत से दाउद आलिस्लम समय ये जालुतर बिुदे जख आल्लाक जुद्ध करार हुकुम दी तलुतर नेतृत्व तो तलुत जुद्ध करार जो एक जुवक खुजते जार नेतृत्व जुद्ध करा तो आल्लाक दाउद आलिस्लम के एम गुणा बलि दीन जे बस्तान फिल एलमे वाल जिसमे मैं दाउद आलिस्लम मध्य आल्लाक एलेम विस्तृति घटाई हैं शर विस्तृति घटाई हैं मैं शर देखते सुनते मुजाहिद आर एलेम क्षेत्र सब मानुषर मध्य बड़ो आलेम तेल बोझा जाए नेतृत्व दुईटा जिन अपरिहार्य एक हल बस्तान फिल एल और एक हलो बस्तान फिल जिसिम शर बड़ होते हो शर छोट तेल वोटर नेता हिसाब से माना ना मानुष मानवे ना यह शर बड़ो लागे एलेम बड़ो लागे दुटे बड़ो लागे नेतृत्व गुणा बोली आल्लाफ दाउद आलिस्लम के दूटे दी दाउद आलिस्लम नेतृत्व जालुतर बिुदे जुद्ध कर जालुत के हत्या करा हल ये जालुत के मारा पर तक दाउद आलिस्लम के एक प्रदेश गवर्नर हेब्रनर गवर्नर नियोग और किसुद पर तलुत जो मारा गलन तक जनगण सबा मिले दाउद आलिस्लम के राष्ट्र क्षमत बसाय दिल राष्ट्र क्षमता दान करें आल्लाउदाम किस लागे ना को आंदोलन करा लागे ना राजनैतिक दल गठन करा लागे ना आल्लाक विशेष अनुग्रहे दाउद आल्लम के राष्ट्र क्षमता बसा बसान साथ आर नबुअत दान कर सोहान आल्ला नबीय रसुलो दाउद आल्लम एक कितब नाजिल कितब नाम कि जबुर वाला कदा तईना दाउद जबुरा आल्ला फकबी दाउद के जबुर कितब दान कर अच्छा दाउद आल्लम के आल्ला फक और विशेष विशेष नियम दान कर तन्मदे एक नियम हल अनुगत हो जाओ दुनिया सकल पहाड़ पहाड़ पर्वत गुलर मालिक के अल्लाह रबुल आलम जिन पहाड़ पर्वत मालिक पहाड़ पर्वत के बोले दी हे पहाड़ निर्देश दिल हे पाखी कुल तुमरा दाउदे अनुगत हो जाओ सुभान पहाड़ पर्वत और पाखी एगुल के आल्ला पाक दाउद अल्लाम अनुगत बनाई दिल पहाड़ दाउद आलिस्लम कथा सुनत फाखी दाउद आलिस्लम कथा सुनत 
আর লোহা দাউদ আলি সালাম হাতে নিলে লোহা নরম হয়ে যেত আমরা লোহা হাতে নিয়ে আগুনে দিয়ে নরম করতে পারি না কিন্তু দাউদ আলি সালাম হাতে নিলেই নরম হয়ে যেত সোহার আনি ইমাল সাহাবে গাতিন আমি দাউদকে বললাম ঠিক আছে লোহাকে তোমার অনুগত করে দিলাম এজন্য তুমি লোহ বর্ম তৈরি করো লোহা দিয়ে বর্ম তৈরি করো মানে লোহার সামগ্রীগুলো তুমি তৈরি করো এজন্য দাউদ আলাই ইসালাম এইগুলো বাজারে বিক্রি করে তিনি তার জীবন নির্বাহ করতেন দাউদ আলাই ইসলাম রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন কিন্তু রাষ্ট্র থেকে কোনো বাতা দাউদ আলাই ইসলাম কোনো দিন গ্রহণ করতেন না সুবাহ তিনি নিজে লোহার জিনিস বানাইতেন লোহাবর্ম বানাইতেন বানাইগুলো বাজারে বিক্রি করতেন বাজারে বিক্রি করে এই টাকা দিয়ে তিনি জীবন নির্বাহ করতেন আর দেখেন এমন রাষ্ট্র প্রধান তিনি আল্লাহ রসুলাম বলছেন সোম আফদালা সিয়াম সিয়ামা দাউদ আলাহিসাল্লাম তোমরা দাউদ আলাহিসাল্লামের মতো আফদাল সিয়াম পালন করো দাউদ আলাহিসাল্লাম একদিন সিয়াম পালন করতেন একদিন ইফতার করতেন সোহার সারা বছর রোজা রাখতেন একদিন রোজা একদিন রোজা বাদে একদিন রোজা একদিন রোজা বাদে মানে কন্টিনিউ বছরের অর্ধেক সময় তিনি সিয়াম রত অবস্থায় থাকতেন সোহান আল্লাহে আর তুমি ওই লোহার বর্মের পরিমাপটা ঠিক করে দাও মানে তুমি এই বর্মটা বানাইবা লোহা দিয়ে বা লোহা দিয়ে আরেকটা জিনিস বানাইবা তো তুমি শুধু পরিমাণটা ঠিক করে দিবা ঠিক করে কাটার জন্য সামগ্রী লাগবে না এখান দিয়ে দরে খালি একটু এইভাবে করবা তো ভেঙে যাবে সোহান আল্লাহ ওয়ামালু সলেহা আর এত নিয়ামত দিলাম এই নিয়ামতের বিনিময়ে আমলে সলেহ কর সোহান আল্লাহ তা আল্লাহ পাক বলছে তোমার এত নিয়ামত দিছি এই নিয়ামতের বিনিময়ে কি করবা ওয়ামালু সলেহা আমলে সলেহ কর ইন্নি বিমা তা আমালু নাবাসির আর তোমরা যা কিছু করো আমি আল্লাহ সব কিছু দেখি পর্যবেক্ষণ করি ওয়ালি সোলাইমান আর রিহা গুদু উহা শাহারুন ওয়ারাওয়াহা শাহার আল্লাহ পাক বলেন দাউদকে আমি এগুলো দিলাম সোলাইমানকেও আরও বড় বড় নেয়ামত দিয়েছি সোহার আল্লাহ সোলাইমানকে কি দিলাম আর রিহা সোলাইমানের জন্য বাতাসকে সোলাইমানের অনুগত বানিয়ে দিলাম সোহার আল্লাহ গুদু উহা শাহারুন সকালবেলা বাতাস সোলাইমানকে এক মাসের রাস্তা নিয়ে যায় সোলাইমানের জন্য আমি তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করে দিয়েছি সোহান আল্লাহ তামার নদী মানে যেখান থেকে তরল তামা প্রবাহিত হয় মোফাসের নেকারাম বলেন যে তরল তামা প্রবাহিত হয় এটার অর্থ কি এটার অর্থ হল একটা হলো মানে তামার যত খনি আছে সোলেমান আলি সালামের সময় সব খনি আমি খুলে দিছি এই জন্য সোলেমানের রাষ্ট্রে শুধু তামার তামা তামার তামা এই জন্য আল্লাহ বলছে ও আসাল্লাহ আইন আল কেতরে তামার ঝর্ণাগুলো তামার খনিগুলো আমি সব সোলাইমানের জন্য খুলে দিয়েছি মধ্যে কিছু সংখ্যক জিনকে আমি তার অনুগত বানিয়ে দিয়েছি যারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্দেশ ক্রমে তার কাজ করত সব জিন সোলাইমান আলি সালামের অনুগত না আল্লাহ হচ্ছে ওয়ামিন আল জিন্নে জিন্দের মধ্যে থেকে কিছু মিনটা ব্যবহার করা হয় কিছু বোঝানোর জন্য তা আল্লাহ পাক বলছে জিনদের মধ্যে থেকে কিছু জিন মাইয়াবালো বাই নেই হে যারা সোলেমান আলাই সালামের কাজকর্ম করবে তার খাদেম হয়ে যাবে সোলেমান আলাই সালামের খাদেম হবে বিজনে রাব্বি তবে সোলেমানের নির্দেশে কাজ করবে না নির্দেশ কার আল্লাহ আকবর একজন আল্লাহর নবী তার নির্দেশে কোনো কাজ হয় না নির্দেশ কার আর আমাদের দেশের অলিয়া অলিয়ারা নিজের নির্দেশে সব করে ফেলে নিজের হুকুমে করে ফেলে 
কিন্তু আল্লাহর নবীরাও নিজের হুকুমে কিছু করতে পারতেন না আল্লাহ বাক বলছেন বি ইজনে রাব্বি জিন তোমার অনুগত হবে কাজ করবে ভালো কথা কিন্তু সেটা বি ইজনে রাব্বি আল্লাহ যতক্ষণ পারমিশন দিবেন ততক্ষণ আল্লাহ যদি বলে খবরদার আজকে থেকে সোলেমানের দ্বারের কাছেও যাবে না জিন কি এরপরে আর যাবে যাবে না मिनहुम मानी कारा क्यों को बोल मिन जिन जिन मध्य थे क्यों जो कथा ना शुने আবার অনেক প্রফেসর অনেক নাম বলছেন না জিনের মধ্য থেকে না এখানে হইল যে সোলাইমান দাউদ এবং ইমানদারদেরকে আল্লাহ বলছেন যে তোমাদেরকে এত নিয়ামত দেওয়ার পরে যদি আমার কথা না শুনো তাহলে নুজিক হোমিন আজাব ইসাইর তোমাদের জন্য জাহান নামের আজাব তোমাদের জন্য আজাবের ব্যবস্থা আছে तब एखे जिन कथाटाई बस जुक्तिजुक्त कारण एर पर आल्लाक आर जिन कथाई बोलते हैं तर नम्बर आयात जिन सोलैमान अल्लाम सब क्ष कर दित मेसा सोलैमान जा कर इच्छा करत सोलैमान अल्लाम जिन दिए जा कर परिकल्पना करतें जिन सब क्ष कर दी तो की क्ष कर एक नम्बर क्ज कर मीन महारिब मेहराब तैरि कर मेहराबर बहुबसन महारिब सलमान आल्लम जिन दे के दिए मेहराब बनात कि खाली मस्जिद मेहराब बनात ना कि हमारे क्योंकि देश मेहराब बोले तो सलमान आल्लम जो मेहराब बनात ये हलो बड़ो बड़ो भवन बनात इमारत बनात बड़ो बड़ो बिल्डिंग टावर बनात जिन दे के दिए जिन दे के बोलत दस तला टावर दरकार यह रकम ए रकम दरकार बस जिन सब बनाई फिलत ठीक परिशेषे सोलैमान अलीसलम मस्जिदे अक्सा मस्जिदे अक्साओ जिन दे के दिए ही सोलैमान अलीसलम तैरि करिए तमासिल तमासिल तैरि कर तमासिल मानी प्रतिकृति भास्कर्य तो सोलैमान अलीसलम की धरण भास्कर्य तैरि कर নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন মুমিনদের জন্য আল্লাহ পাক মানুষ এবং কোনো প্রাণী এই মানুষ এবং কোনো প্রাণীর প্রতিকৃতি ছবি ভাস্কর্য সবগুলাকে আল্লাহ মুমিনদের জন্য হারাম করে দিছেন তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কোনো জায়গায় একটা পাহাড় কোনো জায়গায় একটা ঝর্ণা কোনো জায়গায় একটা সুন্দর দৃশ্য এগুলোর প্রতিকৃতি ভাস্কর্য বানানো তৈরি করা ইসলামে জায়জ তাহলে সোলামান আলাই সালাম কোনটা বানাইতেন সোলামান আলাইসালাম এরকম বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য জিনদেরকে বলতেন যে এইরকম দৃশ্যটা তুমি এখানে বানাও বাস জিনেরা বানাই ফেলতেন এই জন্য তামাসিলের ব্যাপারে সরি বিধিবিধান আমাদেরকে জানা অপরিহার্য আয়সা রাদি আল্লাহ তালানা বর্ণনা করেন যে একবার উম্মে সালামা রাদি আল্লাহ তালানা এবং উম্মে হাবিবা রাদি আল্লাহ তালানহা দুইজনে একটা খ্রিস্টানদের গির্জার ভিতরে ঢুকলেন দেখার জন্য গেছেন তারা অনেক দূরে এক এলাকায় একটা গির্জার ভিতরে ঢুকছেন গির্জার ভিতরে ঢুকে দেখলেন যে গির্জার ভিতরে ঈসা আলাহিসালামের ছবি বানানো আছে মারিয়াম আলাহিসালামের ছবি বানানো আছে তারা এসে নবী সাল্লামকে বললেন যে আমরা ওই গির্জার মধ্যে ঈসা আলাহিসাল্লামের ছবি দেখেছি তারপরে মারিয়াম আলাহিসাল্লামের ছবি দেখছি ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের ছবি দেখছি অনেকের ছবি দেখতে পেলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন এরা এমন মানুষ যখনই তাদের কোনো নবী মারা যেত তারা ওই নবীর কবরের উপরে ছবি অঙ্কন করে রাখত পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ওই নবীকে আস্তে আস্তে সেজদা করত এটাকে এই কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিত कबर प्रतिकृति बनाए रखी छवि आखि रखत 
আর পরবর্তীতে এই আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে এই নবীর কবরকে তারা মসজিদ বানায় নিত সেখানে সেজদা করতো তারা কবরে এসে এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ওলা ইকা সেরা আর খালকে ইন্দাল্লাহ তারা আল্লাহর কাছে এরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি নবী সাল্লাম বলেন লা তাদ খলুল মালা ইকা বাইতান ফি হে সৌরাতন ওয়ালা কাল যে গড়ের মধ্যে ছবি আছে প্রতিকৃতি আছে এবং যেই গড়ে কুকুর আছে আল্লাহর কোন রহমতের ফেরস্তা ওই গড়ে প্রবেশ করেন না বাস এবার আপনি ইচ্ছা করলে কুকুরও রাখতে পারেন ছবিও রাখতে পারেন আপনার রোগ অবস করার সময় রহমতের ফেরস্তা আসবে না আসবে কোন ফেরস্তা অ্যান্ড কেউ যদি মনে করেন যে কুকুর রাখলে আর ছবি রাখলে তো ফেরস্তায় আসবে না তাহলে তো আমি বেঁচে গেলাম মৃত্যু আর হবে না ফেরস্তা আসবেন কিন্তু ওই ফেরস্তারা আসবেন কোনগুলো আজাবের ফেরস্তা আসবেন রহমতের কোনো ফেরস্তা ওই ঘরের মধ্যে ডুববে না নবী সাল্লাম বলেন ইন্না আসাদ দান্না সে আজাবানিয়াউমাল কেয়ামাতে আল মুসাবিরুন যেই মানুষেরা ছবি অঙ্কন করে ছবির কাজ করে প্রতিকৃতি তৈরি করে কেয়ামতের ময়দানে সব থেকে সবচেয়ে কঠিন আজাব হবে ওই মানুষগুলোর মুসাবেরুনের কেয়ামতের ময়দানে সবচেয়ে বেশি আজাব হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম একদিন এক জানাজায় হাজির হইলেন জানাজায় হাজির হওয়ার পরে নবী সাল্লাম বললেন তোমাদের মধ্যে থেকে কে আছে যাকে আমি তিনটি কাজ করার দায়িত্ব দিব কাজ কয়টা এক নম্বর কাজ আল্লাহ তমাস তমাস্তাহু মদিনার প্রত্যেকটি এলাকা পুরা মদিনার অঞ্চলে এমন কোনো প্রতিকৃতি রাখা যাবে না যেটা ভেঙ্গে নষ্ট করে দেওয়া না হবে এরকম কোনো প্রতিকৃতি মদিনায় থাকবে না তেমসাল থাকবে না যে তেমসালকে মিশিয়ে দেওয়া হবে না তারপরে দুই নম্বর কাজ ওয়ালা কাবরান মোশরেফান ইল্লা সাওয়াইতা এমন কোনো উঁচু কবর থাকবে না যে কবরকে ব্যঙ্গে সমান করে দেওয়া হবে না মাটির সাথে সমান করা হবে না এটা দুই নম্বর কাজ তিন নম্বর কাজ ওয়ালা সৌরাতান ইল্লা লাত্তা খা এমন কোন ছবি থাকবে না যে ছবিকে ব্যঙ্গে সমান করা হবে না তেম সাল কবরে মোশরেফ সৌরা তিন জিনিস তেম সাল ধ্বংস করবে তেম সাল মানে তামাশিল মানে যেগুলো কোনো মানুষ অথবা কোনো প্রাণীর ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি এই জাতীয় কিছু থাকবে এগুলো সমান করবে ভাঙবে দুই নম্বর কাজ কবর অসু কবর ব্যঙ্গে সব সমান করে দিবে তিন নম্বর কাজ মুখস্থ করে রাখতে হবে তিন কাজ এটা আমার আপনার সবার কাজ ছবি সৌরা সৌরাকে ভেঙ্গে দিবে আচ্ছা কখন ভাঙ্গে দিবে নবী সাল্লাম এই নির্দেশ কখন দিছেন যখন নবী সাল্লাম মদিনার রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার আগ পর্যন্ত মক্কার মধ্যে তিনশো ষাট মূর্তি মূর্তির পাশে সলাত আদায় করছেন কিন্তু মূর্তির বিরুদ্ধে কিছু করেন নাই এটা খেয়াল রাখতে হবে আবার আজকে যাই শুরু করে দিবেন এটা করা যাবে না এর জন্য এগুলো করবে রাষ্ট্রপ্রধানের কাজ এগুলো আম জনতার কাজ না এই কাজগুলা কার যারা প্রশাসনে ক্ষমতায় থাকবেন তারা এই কাজগুলো করবেন নবী সাল্লাম যখন এই কাজগুলো করতে বলছেন তখন নবী সাল্লাম মদিনের রাষ্ট্রপ্রধান এর আগ পর্যন্ত নবী সাল্লাম এগুলো বলেন নাই এই জন্য সাধারণ জনগণ এসব কাজ করতে যাই সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা যাবে না এগুলো করবেন যারা ক্ষমতা থাকবেন প্রশাসনে থাকবে আচ্ছা যে কাজ তিনটা দিলেন এই হাদিসটা মোস্তাদ ইমাম আহমদেও আসছে সোনান আন্না সাহির মধ্যেও আসছে অনেকগুলো হাদিসের গ্রন্থে আসছে এক লোক এক সাহাবি জজ বায় লাভ মেরে উঠে দাঁড়ায় গেছে দাঁড়ায় বলতেছে আনা আলাহাই আর রসুল্লাহ আমি রাজি এই কাজ করার জন্য তো এই কাজ করা কি এত সহজ এই কাজ যদি সহজ হইতো তাহলে তো মদিনাতে এগুলো এমনি থাকতো না কিন্তু যারা এগুলার টিকাই রেখছে তারা তো এগুলার পূজারি কেউ প্রতিকৃতির পূজারি কেউ কবর উঁচু কবরের পূজারি কেউ ছবির পূজারি এদের অনুসারী তো মদিনাতে দলে দলে আছে তো এই লোক তো মনে করছে সহজ আল্লাহ রসুল বলছে আমি যাই একবারে সব সমান করে দিব বাস এই লোক যখন ময়দানে গেছে লোকেরা বলছে খবরদার এই উঁচু কবর আমাদের বড় হুজুরের কবর 
বড় আল্লাহ রলির কবর এই কবরে হাত দিবি পুরে সারখার হয়ে যাবে এটাতে হাত দিতে পারবি না তারপরে গেছে প্রতিকৃতি ব্যক্তি এ খবরদার এটা আমাদের সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি ধ্বংস করা যাবে না এটাতে হাত দিতে পারবি না বাস গেছে ছবি ব্যক্তি এ এটা আমাদের বড় বুজুর্গের ছবি এই ছবিতে হাত দেওয়া যাবে না এই লোক তো বয়ে কি ভাঙবো ফাহাবা আহলুল মদিনা হাদিসে এসছে মদিনাবাসী থাকে একেবারে ভয় লাগাই দিছে তো একটাও কাজ করতে পারে না চলে আসছে আসার পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন এবার কে আছে এই কাজের জন্য আলী রাদি আল্লাহ তালা উঠে দাঁড়াইলেন এবার আসল লোক দাঁড়াইছে দাঁড়াই বলছে আনা লাহাইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই কাজের জন্য আমি আলী আছি সোহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন ফন তালেক আলী যাও তোমার এই কাজ করে শেষ করে আসো আলী রাদি আল্লাহ তালা মদিনার সীমানা যতটুকু আছে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পুরা অঞ্চল থেকে সব পরিষ্কার করে এসে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইন্নি লাম আদা আল্লাহ তমসালান ইল্লা তমাস তোহা এমন কোনো প্রতিকৃতি মদিনার মধ্যে আজকে থেকে আর নাই যেটা ভেঙ্গে আমি আলী চুরমার করে দিই নাই ওয়ালা কাবরান মোশরেফান ইল্লা সবাই তুহু এমন কোনো উঁচু কবর মদিনার মধ্যে নাই যেটা মাটির সমান হয় নাই ওয়ালা সু রতন ইল্লা লাত্তাহা মদিনার মধ্যে এমন কোনো ছবি নাই যেটাকে আমি আলী ভেঙ্গে খান খান করে দিই নাই আমি আলী সব করে আসছি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন মান আদালতে মিন হাজা সাই উন ফাকাত কাপারা বিমা উনসিলা আলা মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহ সাল্লাম নবী সাল্লাম বললেন আজকে মদিনাতে আমি রাসুল যে তিনটি কাজ আলীকে দিয়ে করাই দিলাম এই কাজ যদি কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত কোনো অঞ্চলে আমার উম্মতের কেউ করে ফাকাত কাপারা বিমা উনজিলা আলা মোহাম্মদিন সাল্লাম তো মোহাম্মদ সাল্লামের উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নাজিল করা হয়েছে এগুলোর প্রতি সে কুফরি করল মানে এরপরে পুনরায় কেউ যদি প্রতিকৃতি বানানো শুরু করে দে ছবি বানানো শুরু করে দে তারপরে উঁচু কবর বানানো শুরু করে দে সে আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের দিনের প্রতি কুফরি করল এই একই দায়িত্বটা আলী রাজি আল্লাহ তালানকে নবী সাল্লাম কন্টিনিউ দিছেন নবী সাল্লাম বলছেন আলী এরপরে তুমি খবর রাখবা মদিনার সীমানার মধ্যে কোনো জায়গায় এগুলো বানানো হয় কিনা তবে এখানে আর একটি বিষয় বলে রাখতে হবে অমুসলিমদের যেই উপাসনালয় সেখানে মূর্তি থাকবে প্রতিকৃতি থাকবে সব থাকবে এটা তাদের অ্যাবাদত তো সেটা হলো তাদের অ্যাবাদত খানার ভিতরে তাদের মন্দিরের ভিতরে ফেগড়ার ভিতরে তাদের তাদের যে উপাসনালয় সেখানে সব থাকবে এগুলাতে মুসলিম রাষ্ট্র মুসলিম সমাজ কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এগুলো তারা অ্যাবাদত করবে এগুলো তাদের মাহবুদ এগুলোতে কোনো হস্তক্ষেপ নাই কিন্তু মুসলিম কিন্তু মুসলিম আবার এগুলোর পূজা করবে অ্যাবাদত করবে এটা রাষ্ট্র করতে দিবে না আচ্ছা এইভাবে গেল নবী সাল্লামের যুগ আবু বকরের যুগ অমরের যুগ ওসমানের যুগ দায়িত্ব পালন করছে কে আলী রাদি আল্লাহ তালান এবং খোলা পায়ের আশিদিন বলছে যে এই দায়িত্ব আল্লাহ রসুল আলীর হাতে তুলে দিছে এটার চিপ থাকবে প্রধান থাকবে আলী রাদি আল্লাহ তালান আলী যতদিন জমিনে বেঁচে আছে আলী এটার জন্য দায়িত্বশীল আচ্ছা আলী রাদি আল্লাহ তালান যখন খেলাফত কাল আসলো তখন আলী রাদিল্লা তালানুর পুলিশ বিভাগের প্রধান যিনি ছিলেন ওনার নাম ছিল আবুল হাইয়াজ আল আসাদি রাদি আল্লাহ তালান উনি ছিলেন ইসলামিক খেলাফতের পুলিশ বিভাগের প্রধান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আলী রাদি আল্লাহ তালান ওই আবুল হাইয়াজ আসাদিকে একদিন ডাকলেন ডেকে বললেন আলা আবুকা মা আলা মা বাসানি আলাইহে রসুল উল্লাহি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম হে আবুল হাইয়া জাল আসাদি আমাকে আমার রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে গেছিলেন কিন্তু আমি আলী আশঙ্কা করতেছি যে কোনো সময় আমি দুনিয়া থেকে চলে যেতে পারি তা আমার এই দায়িত্বটা আমি তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি সোহান আল্লাহ আবুল হাইয়া জাল আসাদি রাজি আল্লাহ তালানুকে দায়িত্বটা দিয়ে গেলেন কি দায়িত্ব ওই তিন কাজের দায়িত্ব আবুল হাইয়া জাল আসাদি রাজি আল্লাহ তালানু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন এইভাবে খোলা ফেরা আসেদার যুগে উমাইয়া যুগে আব্বাসি যুগে 
এই তিন কাজের জন্য বিশেষ দায়িত্বশীল নিয়োগ করা থাকতো কিন্তু এখন দেখা যায় এই তিন কাজ এখন আমরা জোরে সরে এই তিন কাজ শুরু করে দিছি যেটা নবী সাল্লাম ধ্বংস করছেন এখন আবার আমরা এগুলাকে বৈধ বানানোর জন্য কত রকমের আলোচনা পর্যালোচনা কত বিষয় এখানে আমরা নিয়ে আসতেছি অথচ স্পষ্ট নবী সাল্লামের হাদিস এখনও আমাদের সামনে জীবন্ত আমাদের সামনে এখনও বিদ্যমান আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আচ্ছা এরপরে সোলামান সাল্লামকে জিনেরা কি কি কাজ করত একটা হলো মেহরাব বানাইতো দুই নম্বর হইল তেমসাল বানাইতো ওয়া জেফান ইন কাল জবাব তিন নম্বর হলো বিশাল বিশাল পুকুরের মতো থালা বানাই দিতেন এক একটা থালা এক একটা প্লেট একটা বড় পুকুরের সমান মানে এক প্লেটে ধরেন পাঁচশো লোক খাইতে পারে এক হাজার লোক খাইতে পারে এরকম বিশাল বিশাল থালা বাসন বানাই দিতে বা কুদুর ইয়াত এখন এক প্লেটে এক হাজার মানুষ খাইব তো ওই প্লেটের সাথে ওই রকম পাতিল লাগবে না ডেক্সি লাগবে না ওই রকম ড্যাগো তো লাগবে প্লেট যেমন ড্যাগো তো ওই রকম লাগবে তো তারা ওই জিনেরা কুদুরের রাস ইয়াত বিশাল বিশাল ড্যাগ বানাই দিতেন ওই প্লেটের মতো প্লেটের উপযোগী এরকম কুদুরের রাস ইয়াত মানে বিশাল বিশাল ড্যাগ বানাই দিতেন আল্লাপাক বলে দিলেন এ মালু আলা দা ও দা শোকরা হে দাউদের পরিবার দাউদের বংশধর তোমরা আল্লাহর শোকর আদায় করো মানে তোমাদেরকে আমি যে নিয়ামত দিছি শোকর আদায় করো বকলি লুম্মিন এবা দিয়া শাকুর তবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে থেকে খুব কম মানুষ আছে যারা আমি আল্লাহর শোকর আদায় করে সুহান আল্লাহ তাহলে জমিনে আল্লাহর শোকর আদায়কারী বান্দার সংখ্যা একেবারে কম আল্লাহ বলছে তো কলিল একেবারে অল্প সামান্য মানুষ আছে যারা মিনি এবাদি আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে আশাকুর যারা শোকর গুজারি করে ফালাম্মা কদাইনা আলাই হিলমাওতা যখন সোলাইমানের মৃত্যুর ফয়সালা আমি আল্লাহ দিয়ে দিলাম মা দাল্লাহম আলা মাউতিহি তার মৃত্যুর দালালত তার মৃত্যুর প্রমাণ ইল্লা দাবাতুল আর দে তাকুলু মেনসাতাহু তার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়ার জন্য আমি জমিনে গুণ পোকাকে নির্ধারণ করলাম তাকুলু মেনসাতাহু যেই পোকা তার লাঠিটা সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলছে এ কথাটা বুঝছেন এ কথাটা হলো সোলামান আলহিসাল্লাম মারা গেছেন তা আল্লাহ পাক এই সময় যদি সোলামানের মৃত্যুর ঘোষণা দিয়ে দেন তো এখনও মসজিদে আকসার কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই কমপ্লিট হয় নাই বাকি আছে তো জিনেরা তো সব দৌড় দিবে আর তো কারো কথা শুনবে না তো এখান থেকে মসজিদে আকসার কাজটা থেকে যাবে এই জন্য সোলামান আলি সাল্লাম মারা গেছেন মারা যাওয়ার পরে লাঠি নিয়ে দাঁড়ায় রয়েছেন তো প্রতিদিন সন্ধ্যায় জিনেরা সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় এসে হিসাব দিয়ে যান সোলামান আলি সাল্লামের কাছে তো যখন কাজ একবারে কমপ্লিট সব শেষ যেদিন একবারে ফাইনাল হিসাব দিতে আসছেন তো সোলামান সাল্লামের লাঠিটা তাকুলু মেনসা তাহ গুনে খেয়ে ফেলছে এখন ওরা হিসাব দিতে সামনে আসছে সোলামান সাল্লাম লাঠিটা ভেঙ্গে পড়ে গেছে এই ভেঙ্গে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে জিনেরা বুঝছে সোলামান আলাই সাল্লাম মারা গেছে তাহলে এখানে আল্লাহ পাকের পরে কথাটা বলে দিছেন ফালাম্মা খাররা তাবাইয়ানাতিল জিন্ন যখনই সোলাইমান পড়ে গেলেন জিনদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল সোলাইমান মারা গেছেন আল্লাহ কানু ইয়ালামুন আল গাইবা মালা বিসুফিল আদা বিল মুহিন জিনেরা যদি গায়েব জানত তাহলে কখনো তারাই কষ্টকর কাজ সোলাইমানের আন্ডারে করত না জিনেরা যদি গায়েব জানত তাহলে এই কষ্টকর কাজ সোলাইমান সাল্লাম মারা গেছে তাও কিন্তু কাজ চলতেই আছে তাহলে এটা করার কারণ কি লাউকানু ইয়ালামুন আল গায়েব তারা গায়েব জানে না কিন্তু আজকে আমাদের দেশে জিনের ব্যবসা রমরমা ব্যবসা আর বাঙালি শুধু যদি শুনে কোনো জায়গায় জিন হুজুর আসছে দলে দলে দৌড় দেয় খালি জিনের কথা শুনলেই হয়েছে যে অমুক জায়গায় এক জিন হুজুর আছে জিন হুজুরে সব বলে দেয় জিন হুজুর আপনাকে দেখলে বলে দেয় ও আপনার তো তাবিজ আছে ফাঁসটা আপনার তো জাদু আছে আপনার তো এটা আছে সেটা জিন হুজুর নিজের খবর নিজে জানে না সোলামান আলাইসাল্লাম তাদের সামনে মারা গেছেন কিন্তু জিনেরা বলতে 
সোকে দেখাতটা বলতে পারে না তো যেটা দেখে না সেটা কেমন করে বলে এই আয়াতে কারিমা দলিল আল্লাহ পাকে স্পষ্ট বলছেন যে জিনেরা গায়েব জানা না আপনার অদৃশ্য কি হয়েছে না হয়েছে কিছু জানা না জিনদের থেকে আমরাই হইলাম বেশি জানি আমরা বেশি জানি বলে জিনকে আমরা পরিচালনা করি জিন আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কিন্তু গায়ের জোরে জিন কিন্তু আমাদের থেকে বেশি শক্তিশালী আপনার হাতি কি আমাদের থেকে শক্তিশালী না দুর্বল হাতি একটার সাথে মানুষ কয়জন অথচ হাতে কে পরিচালনা করি কারা আমরা পরিচালনা করি তো সুতরাং জিন আমাদের থেকে হয়তো শারীরিকভাবে শক্তিশালী কিন্তু মেধা বুদ্ধি বিচক্ষণতা এই দিক থেকে আমরা শক্তিশালী আমরাই জিন পরিচালনা করি জিন আমাদের অনুগত অথচ আমাদের মানুষ দেখা যায় যে জিনের কাছে দৌড়ায় চিকিৎসার জন্য জিনের কাছে দৌড়ায় জানার জন্য তার কি হয়েছে জিনের জিনে মানুষদেরকে ওষুধ দিয়ে যায় চিকিৎসা দিয়ে যায় এখন জিনে নিজের খবর নিজেই জানা না জিন যদি এত বিচক্ষণ হইতো তাহলে কি এই ব্যাংকে কোনো টাকা পয়সা থাকতে পারত আমরা এই কোটি কোটি টাকা যে জমা করে রাখছি জিন রাত্রে এসে সব নিয়ে যেতে পারত না তো কই কোনো দিন কোনো ব্যাংকে শুনছেন যে জিনেরা এসে লুট করে নিয়ে গেছে সব মানুষে লুট করে নিয়ে যায় মানুষ তালা ব্যাংকে বিভিন্ন কিছু করে নিয়ে যায় কিন্তু জিন তো কিছু নে না অর্থাৎ ওই তালা ভাঙ্গি নিতে হয় এই জ্ঞানও জিনের কাছে নাই আল্লাহ পাক জিনকে এই জ্ঞানও দে নাই যে ওখানে টাকা আছে টাকা এগুলো এইভাবে এইভাবে নিতে হয় জিনের কাছে এই জ্ঞানও নাই এই জ্ঞান থাকলে তারা যদি আমাদের কাছে ট্রেনিং নিত বাঙালিদের কাছে ট্রেনিং নিত তো অনেক আগে পৃথিবীতে বিপর্য তৈরি হয়ে যেত সব নিয়ে যেত কিন্তু আল্লাহ পাক জিনদেরকে ওই জ্ঞানও দেন নাই বুঝতে পারছেন এই জন্য এই জিনদের কাছে কোনো গায়েব জানে বা জিনেরা আমার কোনো কিছু বলতে পারে আমার ওই 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 সমস্যা ওই সমস্যা এটা এগুলো বিশ্বাস করা যাবে না আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সেরেক বেদাত কুফর নেফাক থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করুন আল্লাহর কালামের আলোকে আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দিন সুবহান আকাল্লাহ মাবি হামদিকা সাধু আল্লাহ তাফের একজন ভাই জানতে চেয়েছেন যে বান্দা জান্নাতি নাকি জাহান্নামি তা আগে থেকেই আল্লাহ সুবাহ লিখে রেখেছেন অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা জানাবেন বান্দা জান্নাতি হবে নাকি জাহান্নামি হবে আল্লাহ আগে থেকে লিখে রাখছেন এই কথা আপনি পাইলেন কই আল্লাহ পাকে আগে থেকে লিখে রাখবে কেন জান্নাতি না জাহান্নামি আপনি জান্নাতে যাবেন নাকি জাহান্নামে যাবেন এটা আল্লাহ পাক জানেন আল্লাহর এলেমে আছে এটা আল্লাহ লিখে রেখেছেন মানে আপনাকে আল্লাহ জাহান্নামে যাওয়ার জন্য বানাইছেন বিষয়টা এরকম নয় জান্নাতে জাহান্নামে যাবেন আপনি আপ এই ব্যাপারে এখতিয়ার আপনাকে জান্নাতের রাস্তাও দেখাই দেওয়া হয়েছে জাহান্নামের রাস্তাও দেখাই দেওয়া হয়েছে দুইটাই দেখাই দিয়ে দুই রাস্তার মাঝখানে আপনাকে দাঁড় করায় দেখা দেওয়া হয়েছে দিয়ে বলছে যে তুমি এদিকে গেলে চট্টগ্রাম এদিকে গেলে ময়মনসিং এন তুমি কোন দিকে যাবে এটা তোমার ব্যাপার আল্লাহ বলছে যে এদিকে গেলে জান্নাত এদিকে গেলে জাহান্নাম এখন তুমি যে দিকে মনে চাই সেই দিকে যাইতে পারো এখন আপনি কোন দিকে যাবেন এই সিদ্ধান্ত আপনার এই সিদ্ধান্ত আল্লাহ এখানে কোনো হস্তক্ষেপ করেন না এটাকে বলা হয় আকিদার বাসা বলা হয় এস্তাতার মানে আপনার মধ্যে আল্লাহ পাক সক্ষমতা দিছেন আল্লাহ পাক আপনাকে শক্তি দিয়ে দিছেন দিয়ে বলছেন যে এই শক্তিটা এই কাজে ব্যয় করতে হবে এই কাজে ব্যয় করা যাবে না এখন আপনি ব্যয় করতেছেন সুরির কাজে ডাকাতের কাজে সন্ত্রাসের কাজে খারাপ কাজে অথচ ওই শক্তিটা আপনি আল্লাহর এবাদতেও ব্যয় করতে পারতেন তা এখন কোনটাতে ব্যয় করবেন এই সিদ্ধান্ত আপনার ওই শক্তিটা আল্লাহ পাক সকল মানুষকে দিয়ে দিয়েছেন দিয়ে আল্লাহ ছেড়ে দিয়েছেন তো সুতরাং এখানে আল্লাহ কাউকে জান্নাতি হওয়ার জন্য বাধ্য করেন না কাউকে জাহান্নামি হওয়ার জন্য বাধ্য করেন না এটা বান্দার এখতিয়ার কিন্তু আল্লাহ পাক জানেন আল্লাহর এলেমটা হলো কোনো অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নাই আল্লাহর এলেমটা হলো আজালি এটা সব সময় একই রকম আল্লাহ পাক আজ থেকে এক হাজার বছর পরে কি হবে এটা আল্লাহর সামনে এখনই বিদ্যমান এটা আল্লাহ পাক জানেন তাহলে আমি কি জান্নাতে যাব না জাহান নামে যাবো এটা আল্লাহ সুবান তারার এলেমে আছে এটা আল্লাহ জানেন কিন্তু আল্লাহ কাউকে বাধ্য করেন না যে এ এ জাহান নামে যাক এটা আল্লাহ চান না আল্লাহ চান আল্লাহ সকল বান্দাই জান্নাতে যাক জি সোহান আমাদের এই আলোচনা বিস্তারিত তাকদিরের আলোচনার মধ্যে আছে 
আমরা যে তাকদিরের উপরে যে খুতবা দিয়েছি আলোচনা করছি সেখানে আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি যে এইগুলো বলতে কি বোঝানো হয় এই জাতীয় যত আয়াত আছে হাদিস আছে এগুলোর ব্যাখ্যা জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই জানতে চেয়েছেন যে দুই ভাই সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা পরিবার আলাদা সংসার তো দুই ভাই মিলে একটা পশুতে কোরবানি করা যাবে কি না জি এই ব্যাপারে শরীয়তের নীতিমালা হলো দুই ভাই একটা পশুতে কোরবানি করা যাবে কোনো অসুবিধা নেই দুই ভাই দুই ভাইয়ের নিজের পক্ষ থেকে আহালের পক্ষ থেকে জীবিত মৃত সকলের পক্ষ থেকে হ্যাঁ দুই ভাই অর্ধেক অর্ধেক মালিকানা হবে আর ওই ওইভাবেই বাঘ বন্টন করে আলাদাভাবেই মানে এইভাবেই করতে পারবে কোনো অসুবিধা নেই সরি জি আলহামদুলিল্লাহ বাই জানতে চেয়েছেন যে হয়তো তিন ফ্যামিলি কোরবানি দিল তিন ফ্যামিলি দেওয়ার পরে তো প্রত্যেকে দুইটা দুইটা করে নাম দিল দিয়ে তারপরে বলে যে ছয়টা হয়েছে আর একটা বাকি আছে বাস এটা রাসুল্লাহ সাল্লামের নামে দিয়ে দাও অনেক সময় করে হলো মা বাবার নামে দিয়ে দাও মায়ের নামে দিয়ে দাও আমরা তো ভাই সবাই রে মা জি এক্ষেত্রে সরিয়ে নিতে মেলা হলো রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নামে কোরবানি দেওয়া এটি কোনো সাহাবাই কেরাম তাবেইনি কেরাম তাবে তাবেইনি কেরাম সালফে সালেহিন কারো থেকে প্রমাণিত নয় অর্থাৎ আমাদের থেকে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করতেন নবী সাল্লামকে কারা সাহাবাই কেরাম সাহাবাই কেরামের থেকে বেশি মহব্বত পৃথিবীতে কেউ করেও নাই কেয়ামত পর্যন্ত কেউ করবেও না ওই মহব্বতের সাহাবিরা নবী সাল্লামের এন্তকালের পরে কোনো সাহাবি নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্য কোরবানি করেন নাই আর নবী সাল্লামের জন্য কোরবানি করা এটা হলো মানে বোকামি কারণ নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্য আপনার উম্মতেরা কোনো সুনির্দিষ্ট আমলের সাওয়া পৌঁছানোর দরকার নাই এই উম্মত যত আমল করবে নবী সাল্লামের আমল নামায় অটোমেটিক ওই আমল যোগ হয়ে যাবে সোহান আমরা যত মানুষ পৃথিবীর যত মুমিন কোরবানি করবে প্রত্যেকটা কোরবানির সাওয়াব নবী সাল্লামের আমল নামায় এমনি যোগ হয়ে যাবে কারণ নবী সাল্লাম আদ্দালু আলাল খাইরে কাফা আইরি নবী সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি একটা কল্যাণের কাজ মানুষকে দেখিয়ে দেয় পথ প্রদর্শন করে যত মানুষ এটা আমল করবে তার সমান সেই উজরত লাভ করবে আমাদেরকে দিন শিখাইছেন কে কোরবানি শিখাইছেন কে যিনি কোরবানি শিখাইলেন জমিনে কোরবানি জন্ম দিলেন কোরবানি কি জিনিস আমরা এটা জানতাম তিনি আমাদেরকে শিখাইছেন যে কোরবানি এটা এভাবে দিতে হয় এইভাবে দিতে হয় এইভাবে সব তিনি আমাদেরকে শিখাইছেন এই জন্য কেয়ামত পর্যন্ত ওনার যত অম্মত কোরবানি করবে এই কোরবানির এক অংশ কেন এক অংশ দিলে তো রাসুলকে খাটই করে দিলেন আপনি আপনার সাত অংশেরই সাবাব নবী সাল্লামের আমার নামে যোগ হবে আপনি সেখানে এক অংশ নির্ধারণ করবেন কেন এই জন্য নবী সাল্লামের নামে কোরবানি দেওয়া লাগবে না নবী সাল্লামের নামে আমার আপনার কোরবানির সাবাব এমনি পৌঁছে যাবে আর মা বাবার ক্ষেত্রে মা বাবা জীবিত মৃত সব মা বাবাই আপনার কোরবানির মধ্যে এমনি অন্তর্ভুক্ত থাকবে আর সন্তান যত আমল করে প্রত্যেকটা আমলের স্বভাব মা বাবা এমনি পায় মা বাবা যদি সন্তানকে এই আমল না শিখেতেন আমাকে যদি ধরেন আমার মা বাবা লেখাপড়া না শিখেতেন তা আমি কি এখন আপনাদের সামনে বসে আলোচনা করতে পারতাম তো এই যে আলোচনাগুলো করতেছে এগুলো স্বভাব আমি কিছু করা লাগবে না অটোমেটিক ওনাদের আমল নামায় এমনি যোগ হয়ে যাবে তো সন্তান যে কোরবানি করবে এই কোরবানির ফজিলত স্বভাব মা বাবার আমল নামায় এমনি যোগ হয়ে যাবে এই জন্য যাদের আমল নামায় এমনেই যাবে তাদের জন্য তো আর আপনি এখানে নির্দিষ্ট করার দরকার নেই এই জন্য তাদের জন্য ওইভাবে নির্দিষ্ট করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই জি বাই জানতে চাইছেন যে কাউকে সেজদা দেওয়া যাবে কি না আমরা এই ব্যাপারে অনেক আলোচনা করেছি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা দেওয়া যাবে না আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা করা সুস্পষ্ট শির্ক এটা আল্লাহ সুবান তারা ছাড়া কাউকে করলে ইমান চলে যাবে সে কাপের হয়ে যাবে দিতে পারবে দিলে তার ইমান চলে যাবে যে আমরা শেষ করে দিই সব
জি ভাই যেটা জানতে চাইছেন যে বর্তমানে আমাদের দেশে বন্যা পরিস্থিতির কারণে তো অনেক পশুর পায়ে বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি আক্রান্ত হচ্ছে তো এই এই জাতীয় পশু দিয়ে কোরবানি করা যাবে কিনা প্রথম হলো এখনও তো কোরবানির সময় আসে নাই আসলে তখন বিষয়টা বিবেচিত হবে যদি দেখা যায় যে এই রকম সব পশুরেই বা অধিকাংশ পশুরেই এরকম অবস্থা তখন আমরা নিখুঁত সুস্থ খুঁজতে পাবো কোথায় আমাদের হাতের নাগালের বাইরে তখন এটা দিয়ে করতে হবে এটাই আমাদের জন্য তখন সুস্থ কারণ এটা তো স্বাভাবিক ছিল না এটা অস্বাভাবিক কারণে হঠাৎ আসছে আর যদি দেখা যায় দুই একটা চারটা পাঁচটা অল্প কিছু বাকিগুলো মোটামুটি সুস্থ তো কোরবানির ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে রোগমুক্ত দোষত্রুটি মুক্ত সুস্থ সবল এগুলো খেয়াল রাখে কোরবানি করতে হয় তো এই জন্য ওগুলো খেয়াল রাখতে হবে এটা যখন অবস্থা আসবে তখন বোঝা যাবে জি সুহানাকাল্লাহ মাবি হামদিকা সাধু আল্লাহ রাহিল্লাহ তা স্তরে